हेलो एवरीवन indianmoney.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्रेरणा और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ आई यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है हमारे देश में हमें पता है कि हर आए दिन हम ये बातें करते हैं ये बातें सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक्स में पैसे लगाना है आईपीओ में पैसे डालना है वगैरह वगैरह तो लोग जो है अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं और उनको लगता है कि शेयर मार्केट स्टॉक्स या आई वगैरह में पैसे लगा देने से वो बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो बहुत सारा पैसा बना सकते हैं तो जो हम पहले भी स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं पर हम स्पेसिफिकली आज जो है आई के बारे में बात करेंगे तो आई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ऑफ़ कोर्स आप एक उसको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के एंगल से आप देख सकते हैं उसमें आप पैसे लगाकर पैसे बना सकते हैं पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है ताकि आप ये श्योर हो सके कि उस आई में पैसे लगाने से इन्वेस्टमेंट करने से आपके जो पैसे हैं उस पर आपको रिटर्न आएगा क्योंकि आई से ऐसा भी होता है कि आपके जो पैसे हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है इनफैक्ट वो भी डूब जाए रिटर्न की बात तो आप छोड़ दो जो पैसे आपने लगाए हैं वो भी चले जाए और रिटर्न कोई बिल्कुल भी ना आए तो आ, ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऐसा एक आ, सीन और आई को बेस्ट वे में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूरी है कि हम आई के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो पहले जान लें और उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि हमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं किसी आई में तो आई का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले भारत में कौन लाया कैसे आया इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम सभी को पता है कि रिलायंस uh, जो कंपनी थी उसने जो है आई पहली बार लॉन्च किया था धीरू भाई अम्बानी जी ने और uh, उसके बाद ये जो चीज़ है ये चल पड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पॉपुलर हो गया और काफ़ी uh, uh, काफ़ी लोग आई uh, खरीदने लग गए मार्केट में तो आई में क्या होता है कि uh, मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और थोड़े समय बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका बिजनेस जो है वो अच्छी तरक्की करने लग गया और आपके आपका बिजनेस बढ़ने लग गया है एक बिजनेस है या एक छोटी सी कंपनी है आपकी और ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है तो जैसे जैसे कंपनी आपकी बढ़ती जाती है आपको जो है उसमें और भी पैसे लगाने की ज़रूरत भी बढ़ जाती है जिसको कि हम यूजली आमतौर पर कैपिटल बोलते हैं तो आपके कंपनी का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाता है अब लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि दोस्त रिश्तेदार वगैरह से थोड़ा थोड़ा बहुत पैसे उधार ले लेना लोन ले लेना या किसी और तरीके से मार्केट से किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन करवा लेना या कहीं और से फाइनेंस करवा के इक्विटी से फाइनेंस लेकर पैसे लेकर वो अपने बिजनेस में जो है लगाते हैं उसके जो कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए तो ये जब आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आपने बनाए जुगाड़ लिए और उसके बाद आपने अपने बिजनेस में लगा दिया पर अगर आपको ज़्यादा थोड़े ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो आपको कहीं ना कहीं जाकर जो है ये आई वाली चीज़ करनी पड़ेगी आई पिक्चर में आता है तो ये क्या होता है या कैसे काम करता है तो क्या हुआ कि जैसे ही आप आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी अपनी कंपनी के लिए आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करते हो कि आप अपने कंपनी के शेयर्स जो है वो आप ओपन मार्केट में पब्लिक में आप शेयर्स छोड़ते हो और शेयर का मतलब क्या होता है शेयर का मतलब ये होता है कि जो जनरल पब्लिक है जो आम पब्लिक है वो कुछ पैसे लगाएगी आपकी कंपनी में तो वहाँ से आपको पैसे भी मिल जाएंगे और ये जो लोग पैसे लगाएंगे आपकी कंपनी में वो भी आपकी कंपनी के कहीं ना कहीं एक छोटे से हिस्से के जो है हिस्सेदार बन जाएंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसके भी वो उसी प्रोपोर्शन में उसके वो हिस्सेदार या भागीदार हो जाएंगे तो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में उनका भी इक्वल शेयर जो है वो रहेगा 
तो ये जो लोग होते हैं जो शेयर्स खरीदते हैं वो आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स हो गए और आपका आपकी कंपनी का जैसे मैंने पहले बोला कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो उसी प्रपोर्शन में वो शेयर कर सकते हैं तो ये एक तरीका है मार्केट से पैसे उठाने का आपने अपने शेयर्स मार्केट में छोड़े और लोगों ने जो है उसमें बोली लगाई तो ये इसका भी एक प्रोसेस होता है कि लोग बोली कैसे लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अपने अपने कंपनी के शेयर का एक प्राइस रेंज रखा एक प्राइस रेंज एक चीज़ होती है जो आपको डिफाइन करना पड़ता है तो मान लीजिए कि आपने कहीं कुछ अस्सी रुपये से लेकर सौ रुपये के बीच का एक प्राइस रेंज आपने रखा तो उस हिसाब से लोग बोली लगाएंगे तो या तो वो अस्सी रुपये लगाएंगे या सौ रुपये लगाएंगे या फिर एक चीज़ होती है जिसको कि कट ऑफ बोलते हैं तो कट ऑफ वो चीज़ होती है जो कंपनी बाद में चलकर फाइनली डिसाइड करती है कि इस पैसे पे हमें जो है शेयर को अपने फाइनल शेयर का प्राइस जो है हमने फिक्स किया है तो उसको कट ऑफ बोलते हैं तो या तो आप जो बोली आप लगा रहे हो जो जनरल पब्लिक है जो बोली लगा रही है शेयर पे वो तो या तो वो लोअर साइड पे लगाएगी या हायर साइड पे लगाएगी बहुत लोगों का ये मानना होता है कि हमेशा हायर साइड पे लगाओ ताकि आपको शेयर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहे या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी मानते हैं कि सबसे सेफ होता है कट ऑफ पर लगाना कि चलो कंपनी फाइनली जाकर जो भी डिसाइड करेगी वो प्राइस मेरा रहेगा तो मुझे कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर मिलेगा तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं या इस बात पे अराइव होने की कोशिश कर रही हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको फाइनली जो है शेयर मिले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ ये होता है कि जब तक कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में जब तक उसकी लिस्टिंग नहीं हुई है उससे पहले वो जो है अपने शेयर्स को मार्केट में छोड़ती है और लोगों को यह ऑप्शन देती है कि लोग जो है उस पर बोली लगाए उसके बाद जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है लिस्टेड हो जाने के बाद क्या होता है कि एक्चुअल जो रेट है उसका हमें पता लगता है कि शेयर्स कंपनी के जो है वो एक्चुअल रेट पे एक्चुअल रेट उसका कितना फिक्स हुआ फाइनली तो बहुत टाइम पे ये होता है कि जब आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग छोड़ा मार्केट में जब आपने छोड़ा तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उसे कहीं ज़्यादा जो है लोग डिमांड करने लग गए आपके शेयर्स के तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन तो आपने मान लीजिए आपके पास दस हज़ार शेयर्स हैं और ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो पचास हज़ार हैं तो आप उनके उनको देने के लिए आपके पास शेयर्स कहाँ से आएंगे उनके पास आप उनको शेयर्स दे नहीं सकते हो तो ये तब हो इसके इसका फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि जब आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई जब आपका म्यूचुअल जब आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गया कंपनी का उस वक्त जो है वो लोग जो शेयर्स नहीं खरीद पाए थे उस वक्त उनके पास चांस होता है आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदने का लेकिन लिस्टिंग होने के बाद जो है प्राइस हर एक शेयर का बढ़ जाता है और जो लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पर जो लोग खरीद चुके थे उनके जो शेयर का वैल्यू है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है तो क्या है कि और जो बाकी जो लोग थे वो जो लोग नहीं ले पाए थे उनको अब जो है वही सेम शेयर इंक्रीज प्राइस पे लेना पड़ता है तो यहाँ पे इसको एक एक्चुअल कॉस्ट और परसीव्ड कॉस्ट भी बोलते हैं एक्चुअल प्राइस परसीव्ड प्राइस कि एक्चुअल जो प्राइस है वो कुछ और था और क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए इसके वजह से शेयर का जो दाम है वो काफ़ी बढ़ गया लिस्टिंग होने के बाद तो ऐसे में अचानक से बहुत टाइम पे देखा जाता है कि शेयर का दाम एकदम से बढ़ गया और आपने जो है बहुत कम टाइम के अंदर बहुत कम समय के अंदर आपने 50-60 परसेंट प्रॉफिट भी कमा लिए शेयर्स पे और ये उल्टा भी हो सकता है कि जैसे ही लिस्टिंग हुई स्टॉक का जो प्राइस है वो बिल्कुल से गिर गया एकदम से डिप हो गया और आप बीस पच्चीस जो है आपके लॉस भी हो गए तो लॉस का जो सिनारी है वो क्या है अब मान लीजिए कंपनी ने कुछ गलत पेपर्स प्रेजेंट किए हो कोई फोर्जरी किया हो कोई इलिजिटमेट तरीके से उन्होंने जो है अपने प्रॉफिट्स दिखाए हो या कोई नॉन कंप्लायंस का इशू है अगर कंपनी के अगेंस्ट में और ये चीज़ पब्लिक में बाहर आ जाती है तो तुरंत जो है शेयर्स का जो रेट है उनके शेयर का उनके स्टॉक का जो प्राइस है वो डिप हो जाता है तो इस वक्त जो है आप अपने पैसे लूज़ करने के कगार पर चले जाते हो तो इस तरह से जो है आई काम करता है अब मैं आपको बताती हूँ कि एक आई में प्रॉपरली इन्वेस्ट करने के लिए और इन्वेस्ट करके प्रॉपर रिटर्न कमाने के लिए 
क्योंकि मैं बार बार इस पॉइंट पे इंसिस्ट कर रही हूँ कि आईपीओ एक ऐसी चीज है जिस पे पैसे लगाकर आपको आ, कोई गारंटी नहीं मिलती कि मेरे पैसे से मुझे रिटर्न आएगा या इनफैक्ट मेरे मेरा जो प्रिंसिपल है वो भी मुझे वापस आएगा या नहीं इस बात की भी गारंटी नहीं मिलती बहुत समय ये होता है कि जो प्रिंसिपल है इंटरेस्ट या डिविडेंड या रिटर्न तो चलो दूर की बात है जो मेरा प्रिंसिपल है वो भी डूब जाता है ऐसा भी बहुत टाइम पे होता है तो आ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक आईपीओ खरीद रहे हो आ, किसी कंपनी का तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आ, जो कंपनी की आप आईपीओ खरीदने का आप जो प्लान कर रहे हो जिस कंपनी की आईपीओ आप खरीदने वाले हो वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है किस प्रोडक्ट में आ, है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसका कैसा फ्यूचर है उस उस चीज़ का मार्केट में क्या डिमांड है ये समझ के आप पैसे लगाए फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसी चीज़ है मान लीजिए जो कि मार्केट से ऑब्सिलीट हो चुकी है अब जैसे कि कंप्यूटर का टाइम है कंप्यूटर का ज़माना है मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स का ज़माना है और कोई कंपनी है वो अगर टाइपराइटर बेच रही है टाइपराइटर मैन्युफैक्चर कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि आ, इस कंपनी का जो है इस इस ज़माने में कोई बहुत प्रामिसिंग फ्यूचर दिखता नहीं है लग नहीं सकता तो आप थोड़ा थोड़े जुडिशियसली आप इस डिसीशन को ले कि इस कंपनी में मुझे पैसे लगाने चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए इनका जो आईपीओ आया है उसको खरीदना चाहिए या नहीं तो उसका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो समझ वो समझना उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टीम है जो लोग है जो लोग इस कंपनी को चला रहे हैं या जो कंपनी का एक रेप्यूटेशन है एक जो इमेज है वो कैसा है ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनी के लोग हैं और जो कंपनी का जो एक ओवरऑल इमेज और रेप्यूटेशन है वो बहुत वो एक जनरली जनरल पब्लिक के बीच में वो अच्छा हो क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है आई में उसके आगे का जो फ्यूचर है लिस्टिंग होने के बाद उसके स्टॉक्स का क्या होगा उस कंपनी का एक ओवरऑल रेप्यूटेशन उनके लोगों का जो लोग चला रहे हैं इस कंपनी को उन लोगों का जो इमेज है वो क्या है ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको दिमाग में रख के चलना है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका इसके परफॉर्मेंस इसका इसका जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है जो फिनेंशियल फिगर्स है जो इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो कैसे है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा जो है इस कंपनी का निकालना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा फिनेंशियली जो है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इतने सालों से या इतने महीनों से तो उसके हिसाब से आप एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा एक एक कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ गेज कर सकते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो एवरेज क्या हो सकता है कितना हो सकता है मेरे पैसे कहीं डूबेंगे तो नहीं तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक पैसे बनाने में और मान लीजिए आपने एक बहुत मेहनत से कमा कर आपने कुछ पैसे बनाए हैं कुछ 10-20 लाख 25 लाख बनाए हैं और आपने थोड़े से समय की कमी के वजह से या उतने आ, उतना ध्यान नहीं दिया आपने और हड़बड़ी में आपने पैसे लगा दिए और आपके पैसे डूब गए तो ये बहुत ही दुख दुख वाला एक सिचुएशन होगा बहुत ही रिग्रेटफुल सिचुएशन होगा कि मैं थोड़े से इत, इतना समय लगाकर इतने साल लगाकर मैंने जो पैसे कमाए तो मैं थोड़ा सा और समय लगा लेता और मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट uh, ऑप्शन देखता तो मेरे पैसे नहीं डूबते तो ये रिग्रेट आपको ना हो इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप पहली चीज़ तो ये देख लें कि प्रोडक्ट या सर्विस जो कंपनी बेच रही है वो कैसा है उसका फ्यूचर है कि नहीं सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये देख लें कि उसकी जो उसके जो टीम है उसके जो मेम्बर्स हैं बोर्ड मेम्बर्स हैं जो कंपनी जो लोग चला रहे हैं कंपनी को उनका इमेज कैसा है थर्ड फैक्टर है आप ये देख लें कि उनका जो फाइनेंस है उनके जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कैसा है ये तीन चीज़ आप ज़रूर देख लें फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर एक्सपीरियंस तो कस्टमर का जो सर्विस होता है कस्टमर सर्विस जो होता है वो अल्टीमेट uh, होता है कंपनी के लिए तो कस्टमर्स uh, वो लोग होते हैं अल्टीमेट लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी uh, का जो फ्यूचर है वो क्या होगा तो एक कस्टमर का जनरल ओपिनियन ले लें कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है या कैसा एक्सपीरियंस रहा या कस्टमर uh, सर्विस जो है ये कंपनी कैसा देती है उसके हिसाब से भी उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी के बारे में थोड़ा जान लें कि ये कस्टमर सर्विस में कैसी है कैसा देती है और फाइनल uh, पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो मार्केट में हमारे लीडर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं 
उनका क्या ओपिनियन है क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं उनके उन, उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर रहता है कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी क्या फ्यूचर हो सकता है इट्सेट्रा चीज़ें तो जो एक मार्केट सेंटिमेंट है एक्सपर्ट्स का जो एक ओपिनियन है वो ले लेना आई में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इन पांच चीज़ों का आप ध्यान रखें और यही था आज का टॉपिक अबाउट आई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि आई कैसे काम करती है और कौन सी कंपनीज है जो आई निकालने वाली है या पास्ट परफॉर्मेंस कौन सी कंपनीज का अच्छा रहा है अगर फ्यूचर में कोई आई आने वाला है आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें वगैरह वगैरह जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी एडवाइस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे फ्री फाइनेंशियल एजुकेशनल हेल्पलाइन नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल दें हमारा नंबर है जीरो टू टू सिक्स वन एट वन सिक्स ट्रिपल वन इस नंबर पे आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल दें और हमारे वेल्थ डॉक्टर्स आपको कॉल करके सही एडवाइस और पूरा गाइडेंस देंगे इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं और अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता हो यूजफुल लगता हो तो प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब करें सावधानी बरतें अमीर बने थैंक यू